Ingia. Kuna jambo jipya Bwana analifanya leo wala sio kesho leo wala sio baadaye leo kwa viwango vingine nataka ni kuabudu chini ya
Hajalishi machozi uliotoka kwa muda mrefu. Uweza wa Kimungu uko katikati yetu hapa. Funika tu macho yako kwa Bwana. Nyanyua mikono yako juu kwa Mungu aliye. Funika macho yako. Kuna watu wanafunguliwa katikati ya nyimbo hizi. Kuna watu mauti inaondoka saa hii. Kuna watu mauti inaondoka saa hii. Ndio. Kuna watu mauti inaondoka sasa hivi hapa. Jua. Yes. Litakuma. Hapa na. Kwenye wepo wa mungu Litakuma Kuna watu wanafunguliwa hapa Hapa na usiku Iyo Chua Kila mauti ilio kaa Litakuma Inaachilia, inaachilia Hapa na Machozi, machozi, yowa na yowa na masara. Apo miaka itakoma, apo miaka itakoma. Apa na usi. Machozi na hasara Hapo miaka Hapo miaka itakoma Hapa na usi Mwana Mwana Hata ya futa Ya futa Machozi na hasara Machozi Machozi na hasara Kuna watu machozi ya nafutu wa sahi Kuna watu wa sara inaondoka sahi Ndiyo Ewe mauti Uli ya sababisha hasara Ewe mauti Uli ya sababisha hasara Upesi Achia uyo mtu sahi Ndiyo Achia uyo mtu sahi Ndiyo 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 
kuna watu mauti inaondoka saa hii kwenye mikono yako hiyo mauti inaondoka saa hii kwenye kifua chako hiyo mauti inakuachia saa hii ndio 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 kwenye hiyo mikono ndio kwenye hiyo mikono yes, mauti iliyokaa kwenye mauti. mikono Aya. mauti iliyokaa kwenye mikono mauti iliyokaa kwenye mikono mauti iliyokaa kwenye mikono tunapitisha moto tunapitisha moto tunapitisha moto tunapitisha moto tunapitisha moto tunapitisha moto ndio 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 mauti iliyokaa kwenye tumbo la uzazi mauti iliyokaa kwenye tumbo la uzazi Pepo nyoka uliyekaa kwenye tumbo la uzazi pepo nyoka uliyekaa kwenye tumbo la uzazi haya saa hii achia ilo tumbo 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 achia 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 Yaachilie mbele za Bwana. Nguvu za Mungu ziko hapa saa hii. Yes, Usisubiri baadaye. Hebu omba, hebu omba, hebu omba. Usinyamaze, hebu omba. Kuna kitu Mungu anafanya sasa hivi. Kuna kitu Mungu anafanya sasa hivi. Usisubiri baadaye. Usisubiri kuwekewa mkono. Yo. Kuna nguvu za Mungu hapa. Yo. Mauti, 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 mauti. Toka chia dio. 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 Hata kama anajikaza hawezi kujikaza hata kama anazuia hawezi kujikaza hata kama anazuia hawezi kujikaza ndio 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 ewe mauti ewe mauti ewe mauti ewe mauti kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto karabasaka inua mikono yako juu wasaidia watu mikono yako juu hapa mbele huyo hapo msogeze hapo inua tu mikono yako juu ewe mauti ndio inua mikono yako juu inua mikono yako juu yes. sema ewe mauti sema ewe mauti taja kwa ujasiri ewe mauti saa hii ninakuamuru jioni ya leo mahali popote ulipojificha Ewe mauti iwe kwenye mikono yangu au kwenye miguu au kwenye tumbo langu saa hii ninaamuru toka 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 achia 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 hayaomba kemea 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 hiyo roho ya mauti kemea 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 ndio 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 mpaka kule nyuma toka chia ndio mpaka kule nyuma mauti 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 mpaka kule nyuma mauti 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 sikia sikio mauti una masikio achia achia tumbo la hiyo dada achia tumbo la hiyo dada achia 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 na kama kuna mahali unaumwa shika ulipo unapoumwa shika unapoumwa kama kuna mahali unaumwa shika unapoumwa shika unapoumwa ndio peleka moto 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 mapepo hayawezi kukaa hapa mizimu haiwezi kukaa hapa raba karianda rabo saka rikiki ndarabo saka rianda kokoria rabo shiki yanda randa kokoria ndarabobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob
Baka kule kijijini tunapeleka moto Baka kule kijijini tunapeleka moto Tunapeleka moto Fire, 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 fire Nio in the name of Jesus 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 Karabo siki dakaranda riko korianda ribo siki ki ndako Usikimbilie nje atmosphere iko hapa Nguvu za Mungu ziko ndani. Yes, Ukikimbilia nje. Yes, Uko nje shetani. Ewe mauti. Baki huko ndani. Ewe mauti. Ewe mauti. Ewe mauti. Ewe mauti. Toka chia ndio. Toka chia ndio. Toka chia. Bobo bobo siki. Daraba siki. Toka chia. Toka chia ndio. Toka chia ndio. Toka chia ndio. Usishangae watu kila mtu ana msiba wake popote usishangae popote uliposhika kila mtu ana msiba wake popote uliposhika ndio popote uliposhika ndio ndio popote uliposhika popote uliposhika popote uliposhika ndio na baba basiki ndio hebu kamata kichwa chako kamata kichwa chako kamata kichwa chako kwa kumaanisha kabisa usishangae watu kuna watu Mungu anaponya sasa hivi sasa hivi mlete hapa huyo mlete hapa huyo ndio ndio sogeze huyo kamata tu kichwa chako sema bwana yesu sema bwana yesu jioni ya leo mauti yoyote iliyo juu yangu saa hii ninaiamuru iachie kwa jina la yesu na ikiwa nafsi yangu imeshikiliwa Mahali popote saa hii e nafsi yangu popote ulipo iwe makaburini mahali popote umeachiliwa mauti e nafsi yangu saa hii ninakuita njo 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 ndio ndio njo Rudisha nafsi za watu Enyi mapepo, enyi mizimu Mulio shikilia Nafsi ya uyo dada, nafsi ya uyo mama Haya rudisha, rudisha, rudisha Rudisha, rudisha Rudisha, rudisha Nafsi ya uyo baba, rudisha Nafsi ya uyo mama, rudisha Roya kujiua, roya kujiua Roya kujiua Ewe roho, ulie kanda Niyake kutaka kuwa Haya Toka, 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 Hakuna hela inakaa kwenye mikono yako. Fedha zinapotea isivyo kawaida. Uchumi wako umeumba hali inazidi kuwa mbaya. Sikia ewe mauti ya uchumi. 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 Achia hiyo mikono saa hii. Toka, achia. Haya, haya upesi. Toka haya. Toka ndio 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 ipo 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 ndio fire achia toka achia ndio toka achia ndio toka achia ndio toka achia ndio endelea kushikilia hiyo mikono endelea kushikilia hiyo mikono juu ndio 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 mauti ya fedha mauti ya fedha mauti ya fedha paka kwenye radio mauti ya uchumi haya haya wahudumu nisaidieni hapa ndio haya 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 toka achia ndio 
Ndiyo popote popote nyinyi mauti ya, ya uchumi popote mnaposikiliza kwenye magari nyumbani popote ndio ndio fire achia toka achia ndio kamate huyu msaidie tu kule mbele ndio 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 nyanyua tu ya mikono yako miwili juu nyanyua mikono yako miwili juu ndio ndio every cash flow that is taken to the devil kila fedha iliyoshikiliwa kwa adui iliyoshikiliwa kwa adui kwenye mapepo kwenye nguvu za giza ndio 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 haya haya kwa mara ya kwanza kwa mara ya pili kwa mara ya tatu fire toka chia achia toka chia ndio achia toka chia ndio achia achia Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Mauti yoyote iliyokaa kwenye mikono yangu mahali popote walikoshikilia mikono yangu inawezekana nilipokea fedha iliyobeba roho ya mauti imeua uchumi wangu jioni ya leo shetani sikia mizimu sikia mapepo sikia saa hii achia mikono yangu achia sasa achia 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 pita hapa haya fire toka chia achia toka chia ndio achia uchumi wake toka chia ndio tunavua magozi la ufukara magozi la ufukara na umasikini fire toka ndio usinyamaze toka chia usinyamaze omba usinyamaze omba usinyamaze omba karaba sakanda koko rianda raba siki rianda raba saka rikanda rabosi riko rianda rikinda bos haya haya achia mikono achia mikono achia mikono achia mikono achia fire the name of jesus popote the name of jesus popote ndio the name of jesus popote ndio ndio popote ndio popote ndio ndio fire achia toka achia ndio toka achia rabosi Ndio mapepo mlioshikilia hiyo mikono Dio. mapepo mlioshikilia hiyo mikono Dio. mapepo mlioshikilia hiyo mikono Fire. mapepo mlioshikilia hiyo mikono haya moto 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 fire 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 in the name of Jesus weka mkono kwenye tumbo lako weka mkono kwenye tumbo lako funika tu macho yako Sema chakula chochote nilichowahi kula kikafunga agano agano la mauti juu ya afya yangu agano la mauti juu ya nafsi yangu ewe chakula ninakuamuru toka 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 endelea kusema endelea kusema endelea kinaachia ndio kinaachia vyakula ulisikia kutapika kwa njia ya toke ndio ndio vyakula ulisikia kwa njia ya toto ndio 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 mavyakula ya kiagano saa hii hayo hivyo vyakula hivyo vyakula hivyo vyakula mauti uliyopita kwa njia ya chakula haiachia hilo tumbo achia 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 vyakula vya kipepo vyakula vya kichawi vilivyopitisha mauti haya haya chomoka 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 ndio ukitegea kuomba ni hasara yako Mungu yuko hapa kukusaidia usikubali ukapitwa hivi hivi omba kwa kumaanisha omba kemea hiyo roho ya cha mauti iliyopita kwa njia ya chakula usinyamaze usinyamaze omba kama vile hautaomba tena msaada yes, wako uko sasa yes, hivi ndio. sio baadaye wingu liko hapa la kukutoa wingu liko hapa la kukufusha haliko baadaye liko sasa hivi ndio uwezi kujificha 
popote ulipojificha ndio popote ulipojificha ndio tunabomoa ile agano tunabomoa ile agano ndio fire ndio toka chini ndio bomoka ndio 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 bomoka ndio popote popote ndio 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 toka chini mauti ya elimu 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 ndio vyakula vilivyoua ufahamu wako vyakula vilivyoua ufahamu wako haya 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 utavitapika hivyo vyakula havitakaa huko ndani havitakaa huko ndani ma vyakula ya kiganga ndio 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 fire ndio Light kama ungejua saa ya kuponywa ni sasa hivi usingetegea light ungejua saa ya kupona ni sasa usingenyamaza 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 kuna watu Mungu anaponya hapa mlitakiwa muende hospitali Bwana nawafanyia operation sasa hivi hiyo mauti inaondoka ambayo daktari asingeiona profesa asingeiona lakini roho mtakatifu ameiona hata kubali uondoke na hiyo mauti ndio Kori kandara bosi kiri anda karabasika rikori anda rabosiki riki rabosa kanda bo ndio 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 toka chia ndio halitakaa hapa halitakaa hapo halitakaa hapo Haitakaa hapo hiyo mauti haitakaa hapo haitakaa hapo ndio ndio kwa damu ya Yesu 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 ndio 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 usinyamaze ndio 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 Ondoka ndio ndio ondoka ndio moto ondoka ndio moto ondoka ndio moto ondoka ndio fire 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 ndio mshika huyo mshike toka ndio achia toka ndio achia toka ndio na wacha mwanga achia toka ndio toka ndio toka achia ndio popote 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 kila mahali kila mahali kila mahali ndio mauti mauti ewe mauti ewe mauti ewe mauti ewe mauti ndio Yo mauti yondoke 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 Ndio ndio mauti unayoua uzao unayoua uzao achia hilo tumbo achia hilo tumbo ndio 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 Hiyo mauti haitakaa hapo hiyo mauti haitakaa popote ndio popote ndio haitakaa popote ndio popote hiyo mauti hiyo mauti ondoke haya chomoka 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 fire chia msaidie huyo hapa ndio kila mahali hakuna pa kujificha hakuna pa kujificha hakuna pa kujificha popote ulipojificha ewe mauti kuwapi kushinda kwako ewe mauti uwapi uchungu wako ewe mauti kuwapi kushinda kwako ewe mauti uwapi uchungu wako hakuna mauti takaa naomba muhudumu kuna mauti takaa hapo Hakuna mauti itakaa hapo. Hakuna mauti itakaa juu ya tumbo la uzazi. Naomba Mungu Hakuna mauti itakaa juu ya uchumi wako. Hakuna mauti itakayokaa juu ya afya yako. Ndio. 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 Mauti. Mauti. We kazi yako ni kuiambia mauti kuachie. Tumechoka kufa kabla ya wakati. Tumechoka kufa kabla ya wakati. Elimu zetu kufa kabla ya wakati. Tumekataa, tumekataa. Nikanda la bosiki. Ndio. 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 Tokachia ndio. Tokachia ndio. Saidia huyo hapo kupeleka kule mbele ndio. Mauti yoyote, Dio. mauti yoyote, mauti yoyote ndio. Kwa, kwa njia ya operation, kwa njia ya operation, kwa njia ya operation. Toka chia ndio. Naikata hiyo operation ndio. Achia kwa damu ya Yesu. Dio. Kwa damu ya Yesu. Dio. Popote ndio popote. Popote kwa jina la Yesu ndio. Ev death spirit. Roho ya mauti hakutakuwa na mwaribu mimba. Roho ya mauti hakutakuwa na mwaribu mimba. Hakutakuwa na mwaribu mimba. 
kwa jina la Yesu ndio toka chia ndio toka chia ndio hafi mtu hapa hafi mtu yeah. hafi mtu kabla ya wakati beba peleka kule yeah. ndio ndio hafi yeah. mtu kabla ya wakati hapa ndio hafi mtu kabla ya wakati hapa ndio hafi mtu kabla ya wakati hapa ndio hafi mtu ndio hafi mtu hapa tumekataa 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 siki ndarabo saka inua mikono yako juu inua mikono yako juu sema bwana yesu mauti yoyote mauti yoyote iliyo juu yangu kwa sababu ya sadaka zozote zilizotolewa kwenye madhabahu za waganga za wachawi e bwana yesu sadaka yako ilishalipa kila deni kila deni leo hii hizo sadaka hazina uhalali wa kupitisha mauti juu yangu na uzao wangu kwa jina la Yesu madhabahu yoyote iliyojengwa inayozuia mafanikio yangu madhabahu yoyote iliyopelekewa jina langu ili kuachilia mauti juu yangu saa hii ninaitengua hiyo mauti na hizo madhabahu ninazibomoa kwa jina la Yesu bomoka 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 bomoa madhabahu bomoa bomoa ndio madhabahu ndio pasuka ndio pasuka ndio bomoa pasuka ndio madhabahu zilizopewa jina lako ndio ndio pasuka ndio zilizopewa jina lako madhabahu za bagamoyo madhabahu za moshi kilimanjaro madhabahu za sumbawanga madhabahu za mbea madhabahu za shinyanga madhabahu za singida zilizopelekewa jina lako tunazibomoa tunazibomoa mahali popote walipopeleka jina lako tunapeleka moto kwenye hizo madhabahu tunapeleka moto paka kule mwanza madhabahu za kisukuma madhabahu za kingoni madhabahu za kinyiraya madhabahu za kishaka madhabahu za kipare tunapeleka moto madhabahu za kisambazo kidigo kila kabila linalopitisha mauti hizo madhabahu zinazopitisha mauti kwenye ukoo wako sai ndio 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 fire 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 ndio peleka moto 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 fire fire paka kwenye radio paka kwenye radio paka kwenye radio ndio ndio paka kule nyumbani kule nyumbani kule nyumbani hiyo mauti hiyo mauti popote walikopeleka jina lako ili ufukuzwe kazi kokoto walikopeleka jina lako kwenye madhabahu za waganga ili uachishe kazi ah hizo madhabahu tunazibomoa 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 tunazipasua 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 hazitakushikilia ndio chia chia ndio toka chia ndio achie lo jina lake achie lo jina lake wengine mmepewa kitofu wengine mmepewa kitofu chake wengine mmepewa damu yake wengine mmepewa jina ndio 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 hakuna jina lako litakaa mahali kwa waganga au kwa wachawi hakuna litakaa mahali hilo linalozuia watoto wako kuolewa linalozuia usiolewe hiyo ni mauti ndio fire in the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Nyanyua mikono yako. Nyanyua uko mbele. Elekezea mikono yako uko mbele. Kama umepewa neema una nguvu ya miguu, simama kwa miguu yako. Nyi wachache ambao mmekaa. We are very serious na kesi ya mauti hapa. Kama miguu yako ina nguvu, just be serious to pray. 
omba Mungu Mungu yuko hapa katikati yetu anahitaji wewe mwenyewe uwe tayari tu Dio. na kutini bora ndio mauti hiyo ndio ndio yani watu mikono yako kumbe walikuwa kuficha sema ninapeleka moto sema ninapeleka moto mahali popote mauti ilipotuficha napeleka moto 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 aya peleka 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 ndio 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 peleka moto peleka moto mahali popote peleka peleka hata kama uoni kwa imani peleka tu moto mauti inasikia haiwezi kukaa na huo moto haiwezi kukaa na huo moto haiwezi kukaa kwenye huo moto moto wa damu ya sunio 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 yes inua mara mwisho mikono yako inua mara mwisho tutangaze sasa hizi Sema Bwana Yesu mahali popote mauti mauti ilikokaa nimeipelekea damu ya Yesu na jioni ya leo ninaitangazia mauti umeshindwa kwa jina la Yesu mauti na kutangazia jioni ya leo hautaniua hautaua watoto wangu biashara zangu uchumi wangu hautaua maana neno linasema sitakufa bali nitaishi ninatangaza kuishi jioni ya leo sitakufa shetani mapepo majini wachawi mizimu na watangazia mmeshindwa kwa jina la Yesu Washindi wapiga makofi wapiga makofi wanaoamini mauti imeshindwa wapiga makofi piga makofi kama ibada ndio piga makofi kama ibada piga 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 korara basaka rabobobo rikinda rabosaka rikanda rabosiki piga tu makofi ya kumwadhimisha Bwana usichoke makofi ni silaha makofi ni silaha vigelegele ni silaha vigelegele ni silaha mirusi ni silaha rabobobo saka kama ukuta wa Yeriko ulianguka kwa kelele za sifa uwe na uhakika mauti imeondoka kwa kelele za sifa ndio wapigaji wapigaji rabobobo saka ribo siki Ebu inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Kama mkaa wewe simama tu. Kwenye kitabu cha matendo ya mitume anasema nao walipokwisha kuomba mahali pale pakatikiswa. Wana uhakika haya maombi yametikisa mauti haitakaa tena juu yako. Haitakaa tena juu yako. Haitakaa. Nataka nione ambao jioni ya leo wanasema umetikiza na mauti haitakaa inua mikono yako juu kabisa juu kabisa yes. juu kabisa fanya kwa imani usifanye kwa kuzoea ah ah nataka nikwambie kama Mungu alitumia miguu ya wakoma wanne walipokanyaga ardhi ikageuka ikawa magari ya vita hapa tuko zaidi ya watu wanne tulio na mikono mizima uwe na uhakika washami wa filisti waliotaka ufe wataondoka kwa lazima moja Mbili tatu shauti 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 hey dio 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 arabo bobo bobo basaka rikotoria ba riba siki riba saka Yesu 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 hai hori aba baba bo Dio Mshukuru ni bwana kwa kuwa ni 
mwema Kwa mana Kwa dhiri zake Nizami Lele Mshukuru Ni buwana Kwa kuwa Ni mwema Kwa mana Kwa dhiri zake Nizami Lele Mshukuru ni buwana Mshukuru kwa kuwa yeye Kwa kuwa ni mwema Kwa mana Kwa mana Kwa dhili zake Ni za milele Mshukuru ni buwana Mshukuru ni buwana Na tamani nisikia sauti za watu Wana mshukuru buwana Kwa mba mauti Imeondoka Nio Kwa dhili zake Ni za milele Tamanika Kwa mana Kwa dhiri zake Nizami Lele Mshukuru ni buwana Mshukuru ni buwana Kwa kuwa yeye Kwa kuwa ni buwana Kwa mana Kwa mana Kwa dhiri zake Nizami lele Mshukuru ni buwana Mshukuru Sauti kabisa Mbingu zisikie Kwa mana Kwa mana Kwa niza milele Milele Ame niponya Na magojwa Ame niponya Na mauti Kwa mana Kwa dhiri zake Baba niza milele Shukuru ni buwana Shukuru ni buwana Kwa kuwa yeye Kwa kuwa ni buwana Kwa mana Kwa mana Kwa niza milele Kwa diri za keza milele Kwa diri za keza milele Inu wa mikono chuma mie Kwa diri za keza milele Kwa diri za keza milele sana mungu sana amen unajua sisi wote hapa tungekusanyika labda kwenye msiba wa mtu mmoja tu hivi alafu tumekuwa tunalia 
lakini leo kuna maelfu ya watu ambao wamepona na mauti ndio maana tunashangilia jinsi tulivyo haleluya haleluya kwa hiyo namalizia dakika hizi chache zilizobaki najua mpaka kwenye redio kuna watu wamepona huko najua mpaka kwenye youtube kuna watu wamepona tummoja jana akatoa ushuhuda anasema muda wa maombi redio ikakata yani umeme ukakatika alafu betri za redio zikawa zimeisha kwa anasema kwa imani akashikilia tu redio kama ilivyo alafu anasema <laughs> anasema akaanza kutapika hapo ameshikilia redio tu imani ni kitu kikubwa sana je wewe uliyefika hapa si ni zaidi amen amen kwa tunamshukuru sana Mungu kuna watu wamepona sana kuna shuhuda nyingi wengine wameomba kuja kutoa shuhuda lakini tunaomba kama una shuhuda basi tutakuja tuzungumze ofisini kesho alafu tuone kama tunaweza tukaachilia shuhuda ili tuongeze imani jina la Bwana libarikiwe sana sana yani shuhuda ni nyingi watu wamepona hii kesi ya mauti ni kesi kubwa lakini tunamshukuru Mungu kwa kutuletea uh, ukombozi huu kwa njia ya msalaba wa Calvary haleluya hebu tusome kitabu cha Hosea 13 mstari wa 14 Hosea 13:14 Hebu tusome. Naomba tuwekee hapo tusome wote. Moja, mbili, tatu twende. Nitawakomboa na nguvu za kaburi. Nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, yao wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Maona hiyo? wangapi wamekombolewa kutoka kwenye nguvu ya kaburi na mauti amen kwa tuna uhakika hili ndilo neno ambalo Mungu ametupa jioni ya leo kesho kesho hebu sema kesho kesho tunashirika na mauti inayopita kwa njia ya fedha sawa eh fundisha kwa dakika chache na wewe utaomba kama leo na Mungu atakufungua jina la Bwana libarikiwe sana kama kuna eneo ambalo mauti imepiga ni kwenye fedha. Kwa hiyo ulioko nyumbani pata nafasi karibu siku ya kesho. Mazingira yetu ni mazuri kabisa tunaweza tukaandaa watu wengi wakakaa. Lakini pia ukija kujifunza kuhusu fedha, andaa hela. Sio unakuja tu hela sadaka. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima uambiwe, unajua huo ni utaratibu wa kiibada. Unakomboa hela, unatoa hela. Bwana asifiwe sana. Asubuhi tuliomba hapa na tulijifunza habari ya yule mtoto wa pekee wa mwanamke mjane walipokuwa njiani kwenye ile Luka 7:11 mstari wa 22. Na tukakubaliana kwamba kuna hatua tatu za kukamilisha mauti. Kuna hatua ya msiba taarifa ya msiba, kwamba fulani amekufa, ndugu amekufa tunalia alafu tunaingia kwenye hatua ya maombolezo alafu tukimaliza maombolezo tunaingia kwenye hatua ya kwenda kuzika sasa huyu walishapita hatua ya taarifa ya msiba walishapita kwenye hatua ya maombolezo walikuwa wako njiani wanaenda kuzika tukakubaliana kama Yesu alienda kwenye ile kaburi akasema kijana inuka kwenye ile jeneza maana yake kwetu sisi wa leo tumegoma kuzikwa wangapi wamegoma kuzikwa hapa eh hey, yani tumekubaliana kabisa hazikwi mtu biashara ya mtu haitazikwa kazi ya mtu haitakaizikwe ndoa ya mtu haitakaizikwe hata kama mchungaji ameshasema bwana atakulinda na mabaya yote nendeni mkamzike sawa tutakutana na Yesu mlangoni tumegoma atuende kuzikwa Haleluya. Walikutana na Yesu mlangoni na walipokutana naye akawaambia kijana ajafa amenyanyuka, kamrudisha. Na mimi ninakutamkia kwenye biashara yako na chochote ambacho wamesema hichi kimekufa kinasubiria kuzikwa, chukua kama Yesu alivyosema. Chukua na utembee nacho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali ha. Hii ilikuwa ni asubuhi na ndio ambayo tumeenda nayo mpaka hapa sasa hizi kwenye maombi haya na Mungu kwa neema yake kwenye madhabahu hii tunakiri na kutamka tumegoma kuzikwa hatuendi kuzikwa 
hata kama walisema tuone huu ni mwezi wa sita tuone kama mwaka utaisha mwaka utaisha na mwingine utakuja hafi mtu aziki mtu wanaoamini wapige makofi mengi ya shukrani jioni hii leo haleluya kwa hiyo tumekubaliana hiyo hilo ni neno la Mungu hilo ni neno la Mungu hafi mtu wala haziki mtu hapo haleluya na Yesu akafufue chochote ambacho kimekufa kwako katika jina la Yesu. Yana tuliangalia mauti jinsi inavyopita kwenye nguvu za ndani. Tukaangalia mauti inavyopambana na baraka, tukaangalia mauti inavyopambana na uwezo wa kuzaa. Tulizungumza juu ya kuzaa watoto wa kike na wa kiume kwa maana ya matumbo ya kawaida ya uzazi na uliona tulivyoomba jana hapa kwa dakika chache ambavyo watu walifunguliwa na kuna mauti ya uzao ya uwezo wa kuzaa ambayo inapamana na moyo nilizungumza jana hapa kwa sababu moyo Mungu ameweka kama tumbo la uzazi kumsaidia mtu kuzaa mawazo mazuri na Mungu ameweka hicho kitu makusudi kabisa ndio maana kwenye mithali ile 23 anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo kwa sababu huko ndiko chemchemu ya uzima zinakotoka chemchemu ya uzima maana yake uhai uhai kazi ya uhai ni nini kukuwezesha kuzaa kazi ya uhai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo moyo wako ni mahali pa kuzaa vitu kwenye maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu arejeshe uwezo wa tumbo lako la uzazi mama kuzaa liweze kuzaa na Mungu arejeshe uwezo wa moyo wako wa kuzaa mawazo mazuri uweze kuzaa vitu vizuri kwenye ulimwengu huu na ukawe heri na baraka katika jina la Yesu. Lakini pia kuna eneo lingine la tatu nilisema ni nguvu sita eneo la kuongezeka hii vita inapigwa hasa kwa watoto hasa watoto wa kiume ukisoma kwenye kitabu cha kutoka moja msali wa nane mpaka wa kumi na msali wa kumi na tatu mpaka msali wa kumi na nne kutoka moja kiweza kutuwekea tushukuru japo sijakupa mapema lakini naamini we uko vizuri kutoka moja msali wa nane paka wa kumi hapa tunazungumza mauti inayopambana na kuongezeka hii mauti huwa inapiga vile vifo vya ghafla inakatisha sawa umeona basi akainuka mfalme mpya kutawala misri asiyemjua yusufu sali wa tisa akamwambia akawaambia wat, wa, watu wake angalieni wa, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi sali wa kumi haya na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka tena ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii umeona zile ni hila hebu nenda kwenye msali wa 13 angalia hizo hila zinazopigwa kwenye uwezo au nguvu ya watu kuongezeka angalia msali wa 13 hiyo hiyo moja msali wa 13 hmm. angalia wa misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Hebu sema ukali. Twende msali wa 14. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba kwa kazi zao zote walizowatumikisha. Hebu rudi kwenye ule msali wa 13. Nataka nikuonyeshe hila ya mauti. Angalia wa Misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Unapoona ukali umeingia kwenye kazi. Ujue ni hila ya kupam, ni mauti inayotaka kupiga uwezo wako wa kuzaa. Kwa sababu siku zote ofisini ukitumikishwa kwa ukali unakosa confidence. Kwa hiyo huwezi kuzaa mawazo yako. Na mzazi unisikilize hapa ukishaona unakuwa mkali kupitiliza kwa watoto wako ukali kwa watoto na fimbo ni lazima ili waweze kutii kwa sababu wewe usingechapwa leo usingekuwa jinsi ulivyo sawa lakini ukiona kuna ukali wa kupitiliza ujue hiyo mauti inataka kuua uwezo wa mtoto wako kuongezeka kielimu na kifikra ukali ni silaha inayopiga au inayoruhusu mauti au ni mauti inayopambana na uwezo wa kuongezeka Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa watu wa Mungu. Angalia tu pale ofisini bosi akaanza kuwa na ukali. Ghafla watu wote mnaanza kumuogopa. Hakuna mtu ana mawazo yake binafsi. 
kwa sababu ya ile nguvu ya ukali ukali ni roho ya mauti inayokuja kuua uwezo wa kuongezeka msali wa 14 hebu rudie tupeleke kwenye ule msali wa 14 kaa hapo hapo kwenye biblia bwana usiondoke sawa wakafanya maisha yao kuwa uchungu hebu sema uchungu kwa kazi ngumu angalia watu wanabavyo wanapambana na kazi ngumu wanafanya kazi kwa uchungu sio kwa furaha hiyo ni vita au ni mauti inayopamana na uwezo wako wa kuongezeka uchungu ndio maana tukipiga uchungu hapa watu wengi sana wana uchungu sio kwamba wamepigwa nyumbani kwao sio kwamba wamesema vibaya no ana uchungu wa kutoka ofisini ana uchungu wa kutoka kwenye biashara ule uchungu umepiga uwezo wake wa kuongezeka Bwana asifiwe. Adui wakati mwingine anaweza akasababisha ukafeli shule au ukapata bilo marks za chini, ukabeba uchungu ndani ya moyo wako. Baada ya kubeba huo uchungu, unafanya kazi lakini bado unakumbukia matokeo yako uliyofeliji shuleni. Unakuwa na hiyo hali ya uchungu. Kinachotafutwa ni nini? Elimu uliyoipata isizae. Kwa sababu kuongezeka unakuwa umezaa kwa mfano umezaa cheti. Cheti kukuwezesha kufanyia kazi kile utakachokipata baada ya cheti ni kuongezeka kwako kile utakachokipata baada ya mshahara ukaanzisha biashara nyingine kwa mfano ni kuongezeka kwako kwa hiyo adui akifanikiwa kukuwekea uchungu ndani yako utajikuta unaishia kwenye kile ulichonacho tu akiongezeka kitu kingine bwana yesu asifiwe huo uchungu uondoke kwako katika jina la yesu hiyo kazi ya kutumikishwa kwa uchungu itoke kwako katika jina la Yesu. Nguvu nyingine ambayo Mungu aliweka ndani yako ni nguvu ya kujaza. Nguvu ya kujaza. Mahali ambapo hakuna kitu Mungu amekuwekea uwezo wa kuweka vitu. Nyumba ukiingia kwenye nyumba yako ndio kwanza umejenga nyumba. Umeingia kwa mara ya kwanza Mungu amekuwekea uwezo wa kujaza vitu kwenye ile nyumba ndio maana watu wanasemaga mtu anayejenga nyumba nyumba huwa haishi. Ukweli ni kwamba sio kwamba haishi, ila mtu ana uwezo wa kujazaga vitu mahali ambapo hakuna kitu. Hii ni asili ya awali, emptiness kama mnakumbuka utupu. Mwanadamu amepewa uwezo wa kujaza utupu. Ofisini kwako kama kuna vitu vichache, unapewa vitu vichache na Mungu ameweka uwezo wako wa kuviongeza vile vitu ndani yake. Asa adui anapamana na huo uwezo wa kuongeza sorry uwezo wa kujaza Bwana asifiwe haya ndio yale mapambano ya viwanja ambavyo umekaa navyo kwa muda mrefu hujajenga ni mauti inapiga usiweze kujenga lakini wiki hii kwa sababu tumeshasema hafi mtu wala hatuziki hata kama kiwanja kilikuwa akijajengwa kitajengwa kwa nini? Kwa sababu mauti imeondoka. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda kujaza kwenye kiwanja emte ukapandisha nyumba pale na ikaendelea. Haleluya. Kuna watu ambao wana nyumba moja lakini wana eneo kubwa ila hawawezi kuendeleza chochote. Kuna mtu ana gari moja, hiyo gari inamlia hela hiyo kila siku kwa mafundi, kila siku kwa mafundi. Akianza kuwaza tu ninunue gari nyingine mpya. Mauti inakamata hapo. Kwa hiyo hela yako inakimbiliaga kule kwenye vile vitu ni mapambano ya mauti inayopambana na uwezo wako wa kujaza Mungu akupe uwezo wa kujaza katika jina la Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Uwezo mwingine naomba nifungulie kitabu cha Warumi nane, 15. Uwezo mwingine ni uwezo wa kutiisha. Kutiisha, kutiisha maana yake kuamuru vitokee. Kusema let it be na iwe. Huo uwezo Mungu ameweka ndani yako kutiisha kuamuru kuamuru angalia mauti yake ni nini mauti ya kuamuru ni uoga na hofu uoga na hofu hofu na uoga ni roho kamili niwekee hiyo warumi nane hapo tusome eh biblia nasema kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu hebu sema iletayo hofu hofu ni matokeo ya roho ya utumwa hofu ni matokeo ya roho ya utumwa mtu yoyote mwenye hofu hawezi kufanya mambo yake mwenyewe 
anarudi kwenye kile tulichokisema jana kuwategemea watu wengine hajiamini yeye mwenyewe ni mauti imekuondolea uwezo wako imezuia uwezo wako wa kutiisha umepewa mamlaka ya kutiisha una uwezo wa kuiambia ardhi kuzalia hata kama haiwezi kukuzalia una uwezo wa kuiambia biashara izae faida hata kama ina uwezo wa kuzaa faida sasa wakati mwingine biashara inapigwa labda ulikuwa umechukua mkopo ulikuwa umefanya kitu fulani kwenye biashara ulikuwa umewaamini watu unajikuta kuna mazingira fulani ya biashara unaifanya biashara lakini uko kwenye utumwa usio wa kawaida na ghafla utumwa ukiendelea baada ya muda hofu inaingia ndani yako hofu ikiingia ndani yako hauna uwezo wa kutisha unabaki pale pale umestuck mnanielewa watu wa Mungu mauti inafanya kazi biblia inaposema adui wa mwisho kubatilishwa ni mauti inafanya kazi very strategic ndio maana tukisema omba omba maanisha na tumefumua fumua leo mauti imeipatapata kodi kweli leo Bwana Yesu asifiwe. Utashangaa tu kuna vitu vinarudi kwako saa hizi. Ghafla unapata ujasiri, ghafla unajikuta una, yani unajiona kwamba nimeshatoka. Maana yake mauti imeachia. Pige Yesu makofi kama unanielewa ninachokisema. Jioni ya leo. Mungu akurejeshe ujasiri kwa sababu hatukupewa roho ya utumwa inayoleta hofu, lakini tumepewa roho ya ujasiri. Tumepewa roho ya ujasiri. Haleluya mwambie jirani yako uwe jasiri katika Kristo Yesu. Roho uwezo au ujasiri ndio unazaa wajasiri ya mali. Umeelewa? Ujasiri ya mali ni kitu kimeumbwa ndani ya mtu, Mungu alipoweka uwezo ndani ya mtu wa kutii, wa kutiisha. Kwamba ehe, sawa, siwezi kufanya biashara nyingine, naamua kuanzisha biashara vile ninavyosikia ndani unaanzisha hata kwenye mazingira magumu na bado mbele yako unaona network unaona matokeo ni nguvu iliyoko ndani yako sasa kwa sababu adui hataki watu wengi wawe majasi, wawe wajasiri ya mali kwa sababu adui hataki watu wengi wajitegemee wawe na maisha yao binafsi anakuweka chini ya watu maisha yako yote kwa hiyo unakuwa mtumwa ule utumwa unatengeneza roho ya hofu ndani yake kwa hiyo ukisema nianzishe biashara niache kazi nianzishe biashara unaanza kusema mm, nitaachaje nitaanzaje nitawezaje hayo maswali unayojiuliza ni hofu hiyo hofu inakufanya uweze kuchukua hatua lazima mauti iondoke umekemea roho ya hofu lakini hapa tunashughulika na mauti mauti iondoke ili uweze kuchukua hatua na kuanzisha vya kwako jina la bwana libarikiwe sana adui wakati mwingine anaruhusu fedha ipotee kwako au uibiwe hela tu kwenye mazingira ya kutatanisha udhurumiwe ghafla umedhurumiwa umeibiwa hela hofu imeingia ndani yako hauwezi kufanya jambo umenielewa watu wa Mungu ajalishi mahali ulipopitia usiruhusu hofu ikakuzuia kwa sababu hofu ni ajenti wa mauti inayopambana na uwezo wako wa kutiisha ndani yako. Kumbuka ni tulikotoka jana, uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako, shetani hawezi kuondoa. Anachopambana nacho ni zile ni ni, ni hizo tu hila hila za adui. Ndio maana Paulo anasema ha, ha, hataki sisi tusizijue hila za shetani. Hizo ndio hila ukiondoa hofu ukiondoa woga una uwezo wa kutisha na kuamrisha na vitu vitatokea katika jina la Yesu. Haleluya. Ya mwisho ni uwezo wa kutawala. Uwezo wa kutawala. Pale kumbuka hizi zote sita tunazitoa kwenye kitabu cha mwanzo moja ishina nane. Akawabarikia, akawaambia zaeni kaongezeke, mkaijaze nchi, mkatiishe na kutawala umepewa uwezo wa kutawala sema amen Kuta... <coughs> kutawaliwa isivyo kufanywa mtumwa kutumikishwa isivyo ni kinyume cha uwezo uliowekwa ndani yako Mungu amekupa uwezo wa kutawala kutawala sio tu kuwa kiongozi mahali lakini vile ulivyo navyo pamoja na uchache wake uweze kuvitawala viweze kukuzalia matunda mauti ikizuia huo uwezo 
unaweza ukawa na vitu ukabaki siku zote unalia tu na unasema nitawezaje kumbe bwana unaweza mwambie jirani yako unaweza mwambie umepewa uwezo wa kutawala kutawala maana yake kutawala maana yake vile viwe chini yako uamue nini unataka kiwe choose the right direction chagua mwelekeo ulio sahihi mwelekeo unaoutaka sio wanavyotaka ila wewe unachokitaka ndani yako ambacho Mungu amekusemesha huo ni uwezo wa kutawala kwamba eh e, biashara ya nguo haijakaa vizuri sasa hivi naanzisha biashara nyingine na uwezo juu ya hiyo biashara ninaitawala na hiyo una change watu wengi sana wameshindwa kubadilisha biashara kwa sababu uwezo wao wa kutawala umeondolewa alikuwa na uwezo wa kutawala tu duka kariako peke yake alikuwa na uwezo wa kutawala tu uh, ana uwezo tu wa kutawala kuku wa kisasa na mayai ya kienyeji ana uwezo wa kutawala sehemu fulani tu kumbe Mungu alimwambia Musa mahali popote nyayo zenu zitakapokanyaga nimewapa kutawala nimewapa kumiliki popote utakapokanyaga mguu wako una uwezo wa kupatawala chochote mkono wako utakachotia kukifanya umepewa uwezo wa kutawala kwa hiyo usiwe na shaka badilisha ukiona biashara haiendi una uwezo wa kutawala na kuanzisha biashara nyingine na kufanya kitu kingine you can do the multiple business huo ni uwezo Mungu ameweka ndani yako unaweza ukafanya biashara zaidi ya moja na Mungu akukubariki kwenye hizo biashara ukitegemea njia moja tu ikifungwa hiyo njia unalia wewe unatafuta watumishi kila kona ya mji na hauwapati badilisha weka multiple business ukishaona hii imekuzalia biashara imekuzalia faida chukua ile faida anzisha kitu kingine kuwa kwenye kitu kingine chukua experience chukua kitu kingine chukua 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 angalia matajiri angalia makampuni makubwa ukisikia IPP Media ni kampuni zaidi ya moja unakunywa maji eh sorry una, unakunywa maji unakunywa soda una, una, una soma magazeti yao unaangalia TV zao una, yani kuna multiple business sasa wewe umengangania kanguo vinguo vya mitumba umekangania miaka yako yote mpaka unachaka hapo yani uko kwenye yako tu hapo mpaka watu wanakujua yule mama anayeuzaga mitumba una uwezo wa kubadilisha ukawa na kampuni kubwa funguka kiakili maneno anachokisema watu wa Mungu funguka hapa kwenye akili uko ndani yako kuna uwezo wa kuwa na kampuni kubwa sana kuliko hicho kidogo ulicho nacho uwe na team zaidi ya moja uwe na team moja lakini uwe na business license zaidi ya moja ili uwe na uwezo wa kuzalisha sehemu nyingi kama ni elimu Mungu amekupa nafasi ya kupita kwenye mlengo wa elimu uwe na uwezo zaidi ya moja sawa mimi nimesoma ICT nimesoma business nimesoma agriculture sawa huo ni uwezo tu huko huku ndani kwa hiyo nikiona mambo huku yamegoma goma naenda zangu kulima kwetu kijiji naleta mazao sawa naenda zangu kufuga naleta mazao nikiona vyote vimegoma saa hizi sinakuhubiria injili unakuwa una uwezo tofauti tofauti uwezo Mungu alioweka ndani yako ni mkubwa kuliko unavyojifikiria sasa kuanzia leo unavyotoka hapa mauti kwa sababu umeshindwa tumesema hatuziki tena nenda kafanye zaidi ya kimoja katika jina la Yesu Kristo haya chukua sadaka yako simama kwa miguu yako tutaonana kesho napokuja kushirika na swala la fedha usisahau hiyo na usikubali mauti kakuzuia kuja tumeshaomba pale mwanzoni tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka tunatakiwa baraka tunaondoka hapa simama kwa miguu yako kwa sadaka yako nzuri kabisa mwambie Mungu na kushukuru kwa kuiondoa mauti jamani ungechukua gharama kubwa sana kupambana na mauti mauti ni kitu cha kiroho wezi kabisa hata siku moja kupambana na mauti kimwili mauti ni mapambano ya kiroho ni roho kwa hiyo maombi kiroho ndio ambayo yanaweza kuiondoa mauti Bwana Yesu asifiwe simama kwa miguu yako Zawadi 
Gani mimi ni Ayo ni maombi yako imba uo wimbo ila ro zawadi gani zawadi gani mimi ni tamto lea ila ro sadaka ya pekee kwa jambo kubwa ulilolifanya juu ya maisha yangu jioni ya leo asante bwana yesu kwa neema ya pekee sadaka hii ninaiachilia kwako kama alama kama alama inayosimama kati yangu na ile mauti uliyoiondoa kwenye maisha yangu kwa china la Yesu na kwa damu ya Yesu omba na wewe mshukuru Mungu wakati mwinjilisti anaomba kwa ajili ya sadaka alafu ataachilia baraka kwa ajili yako mshukuru Mungu mshukuru Mungu mpaka kwenye redio kama bado uko hewani endelea kumshukuru Mungu tulishaomba mwanzoni tunamshukuru Mungu alafu tapokea baraka za mwisho asante Mungu tunakushukuru na kuimidi kwa ajili ya mafundisho mazuri ambayo yametugusa kipekee na sasa tukombolewa kutoka katika roho zile za mauti na misiba pamoja na kifo e bwana mfalme bwana wetu tukurudishie nini bwana kwa ukarimu na utendea kiliitwa hapo leo maana kama si wewe hata hivi sasa tungekuwa wapi kuna ambao tayari walishaingia kwenye mitego ya mauti lakini bwana umetunasua umetutoa uko kwenye hayo mashimo umetutoa kwenye hayo madeneza umetutoa kwenye hayo makaburi matutoa kwenye hayo mashimo ambapo tulikuwa tumeninginizwa lakini tumeona upendo wako tumeona wema wako na sasa Mungu mfalme wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya huu muda ambao Bwana tumemaliza ibada hii na zaidi baba tunaendelea kujiweka mikononi mwako na hivi sasa pokeeni baraka ni nyote mnamtegemea na kumcha na kumwamini Bwana akubarikie na kulinda Bwana akungazie nuru za uswaki na kufadhili Bwana akunilie uswaki na kupa amani na uende ukawe heri na ukafanyike baraka na damu ya Yesu Kristo usiku ika kulinde unapotembea utembee kwa amani barabarani na unapoingia kwenye gari lako tembea kwa amani unapotembea kwa bodaboda tembea kwa amani hakutakuwa na hili zile hila zote za malipizi na visasi na damu ya Yesu ikakukomboe katika jina Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amena Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu mwenende katika amani ya Bwana toeni sadaka amen press team karibu tumshukuru Mungu tumsifu Mungu